Așa ceva, la un lăcat să pună cheile. Preutul! Am trimis o contestație la secundă. N-ai voie să faci așa. Deci am trimis la Sfântul Sinod o comunicare unde am contestat decizia dată de... Arhiepiscopia Buzăului și Brancei. Așteptăm răspuns în termen cât se poate de scurt. Dacă nu primim un răspuns favorabil, vom, accept, vom ataca. ataca în instanță, vom merge mai departe, mai departe pentru că ieri s-a dat un comunicat în Sfânta Biserică că suntem pedepsiți după un regulament aprobat pe data de 5 și 6 februarie, unde nu este da, publicat... Ce solicitați Sfântului Sinod? Să vină preotul înapoi. Deci solicităm Sfântului Sinod să se ridice uh, acea pedeapsă de excomunicare a credincioșilor uh, din... Uh, așa? Celorlalți ca canonisiți și aducerea preotului înapoi. Și este liniște și promitem în fața dumneavoastră, în fața țării, în fața cui vor dumnealor, că ne vom face datoria de ienoriaș cum, cum și, să ne, și să ne pună și orice, uh, cum să vă spun eu, să ne pună regulament de ordine interioară la biserică. Respectăm orice. Vrem preotul înapoi și să, să ridice aceste două... Paroh. 
și vrem preotul paroc. Să fie paroc nu așa să ne promită că ne l aduce și nu le aduce. Ceasul de acum încolo, da, da, da. unul, da, da, da. nu știu cât este. Da, aveți de gând să vă cereți iertare da, pentru ce ați făcut? Noi ne cerim iertare în momentul când ne aduce preotul înapoi. Că altfel, pentru ce să ne cerem mertarii? Cuie, la, la cine să cerem mertarii? Dar noi nu știm ce am greșit. Noi nu am greșit, noi. Noi. Noi nu am greșit cu nimic. De ce să fim noi chinuiți în halul ăsta? De ce? Uitați dumneavoastră, preutul care îl avem la ora actuală aici, a închis biserica, a închis porțile. Ce înseamnă asta? Dânsul nu calc un regulament în situația asta. Ne-a mințit. Ne-a mințit, suntem mințit. Nu ne lasă la biserică, poftiți! Uitați-vă că la catul îi pus... Ce biserica noastră? Nu se poate așa ceva! Ia microfonul de acolo! Ia microfonul de acolo! Domnșoară, la patru mai sunteți? Da, aici! Bun! Și s-a zvonit că preotul Batră ne-a instigat a face protestele care le facem. Nu! Părintele nu are nicio vină, nu știe ce se întâmplă, o facem din proprie inițiativă. Da. Acum spuneți, de ce vreți să intrați în greva foamă? Pentru că eu am ieșit din spital, sunt într-o situație foarte gravă și la Părintele Vatră am găsit, cum vă spun eu, am găsit o milă. Mi-a spus să mă rog și să, am, să cred în Dumnezeu, să fac rugăciuni și El face pentru mine și de asta eu vreau să Părintele să vină înapoi. Eu... Ce aveți de gând să faceți? Îi fac greba foamei, domnule, atâta. Eu hotărât să fac greba foamei. Și vreau ca părintele să vină aici și când o fi de noi mai fi, de oi mori, să vină la mormătarea. Am găsit liniștea care o doream la părintele. Păi vreți să vă aveți parte numai... Dacă... Sunt trei persoane și cu da. și ăștia pe ăla. Da. Nu am zis nimic de așa. Am zis așa, să nu zice că... Nu zic că ne-am zis așa. Întotdeauna pot să-i aveți știți ăla noi. Uitați-vă dumneavoastră, biserica acum este închică. Uitați-vă dumneavoastră aici, că nu putem să intrăm, să aprindem o lumânare. Haideți vă rog cu mine să vedeți și în partea cealaltă că... Ce lacăt mare a putut să pună părintele? Haideți să vedeți, unii toată lumea se duce și aprinde o lumânare. Haideți! Nu suntem un grup schismatic, cum a afirmat în alt Nu. Bună ziua și vom protesta până când îl va avea pe părintele în preajma noastră cu noi. De ce? Îl susținem din toate punctele de vedere. A fost un om excepțional, Absolut, nu a fost și este. este. Un preot este. deosebit, cu har de la Dumnezeu, este, nu toți îl au. A ce să spunem? A construit această biserică de jos. Deci aici, repetăm, a fost un groapă de cu noi. S-a înființat un cort, dintr-un cort dintr cor a reușit să facă... Acea cantină, venită cantină în final. De ce zile luate de arhiepiscopie? Drastic, sufletește în primul rând. Nu mai avem un duhovnic. Mi s-a spus ieri că a fi credincios înseamnă a intra în oricare biserică, nu contează de preot. Nu, nu. Posibil, avem un duhovnic și la acel duhovnic trebuie să mergem să ne spovedim, să ne spunem durerea. De la preotul vatră te duceai cu o problemă și plecai mulțumit, plecai cu energie pozitivă. Cât de grav a fi fost situația? Știți ca și la un medic, când pleci, fără medicamente, fără nimic, doar susținându-te exact. și explicându-ți boala care o ai într-un anumit mod. Aveți de gând să vă cereți iertare? Pentru... Uh, eu nu am cer iertare, dar nu am pentru ce. Nu sunt printre cei excomunicați sau de a le lua dreptul de la... Dar îmi cer iertare oricât și oricum și acum în direct. Îmi cer iertare. Să ne aducă prea mult. Să ne aducă prea mult. Dar îl vrem pe preotul vatră înapoi. Repet, am spus și am spus să repet, avem, am un copil de 8 anișor. Credeți că cei de la Patriarhie vor reuși să rezolve situația? Nu, cred. Trebuie. Noi sperăm din tot sufletul meu. Poate totuși vede că 
nu suntem, dacă ar fi fost un om rău, cu siguranță nu ar fi susținut nimeni. Da, da, o slujbă da. care dura duminica, și nu numai duminica, și miercuri s-a pus să făceam un maslu de nu puteai să arunci un ac în biserică, inclusiv curtea bisericii era plină, s-au ajuns la 10-15 enoriași și se închide biserica la ora 11, deja este închisă. Deci de aici poate se pot trage niște concluzii. Da. Ați făcut o solicitare către Sfântul Sinod. Ce încercați prin această solicitare? Să se facă de, să se cerceteze adevărata au mărul discordiei de unde s-a ajuns aici și într-adevăr cei vinovați să plătească. Într-adevăr noi ne vom cere iertare, dar îmi pun întrebarea. Nu, oare nu este mai corect ca să vină în alt preasticit aici să-și ceară iertare din în fața comunității pentru personal, în calitate de fost consilier, că acum nu mai suntem ne-a ne luat și această calitate. Mi-a promis personal, zice, stai liniștit, domne Goiți, că mă gândesc eu când o să-l dau pe părintele vatră la o mănăstire de măicuți unde nu-i preot, să ajute și comunitatea și după canon de 30 de ani voi aduce înapoi. Deci nu s-a respectat. Cum au v-au afectat deciziile de până acum? Am înțeles că unii e... dintre dumneavoastră au și avut probleme medicale. E, e, exact. Eu nu am o problemă cu inima, am o angină pectorală. Vă rog să mă credeți, de 9 luni de zile, aproape 9 luni de când s-a declanșat acest conflict, eu nu m-am liniștit și sufletească și stupească, i-am spus-o direct în față, în alt preasințetul lui Ciprian, m-a întrebat când va fi liniștit. Și am replicat, i-am răspuns cinstit. Când veți dori dumneavoastră, pentru că deocamdată dumneavoastră nu doriți să fie liniști în, în parohia noastră. Eu ne am făcut de să Pe soția mamă. domnului care a fost excomunat. Gabriela, da, nu știu nimic.